，我叫傅悠然，是神风寨二代寨主，我爹傅二水。两年前死了之后，我在山哥、谷哥的支持下，当上了这个寨主。生意不好不坏，够活。可没曾想，我的一生仅仅因为两只肥羊就彻底改变了。我叫齐一北，是大晋国太子。因为定太子妃的问题，我和母后发生争执，一气之下，我追随着我喜欢的相国之女燕佩若出了京城。没想到我们所走的路，竟然是山贼所开，危机从此而生。没什么，走吧。上！啊啊！爹，呃，公子，快跑！有山贼，我挡住。哎呀！站住了！站住了！爹，站住了！公子，公子，公子。你没事帮我干什么？怎么是男生？你啊，我怎么变成男的了？啊啊啊！杨、啊、妮、啊啊，你快把我的身体还给我！你的身体，手放下！你松手！那一刻，我在极度崩溃。我是谁？我在哪儿？我在干什么？这是怎么回事啊？你问我，我问谁啊？相中。相中啊啊啊！哎，没用。这条路通向哪里？通向临行镇。什么？废话，这里的路都是我们修的，就等你这样的飞扬送他们。那他会不会有危险？我得去救他。你不告诉我他是谁，我怎么知道他有没有危险？燕佩若，就是那个燕尚书的女儿，要当太子妃的那个燕飞若。那你是谁？我是齐一北。哼，得了吧，还太子？太子怎么能随便跑出宫呢？对，我得保密我的太子身份。好吧，我叫齐子，是太子的侍卫，出来特意保护燕佩若的。那佩若她？临行寨的寨主之女是我一伙的，你要听话，那就没事。问题是，我们怎么办？如今唯一之计，让我那个随从小安子去请国师。那我们回你们山寨，我当寨主，你当邮票呗。好你个傅悠然，居然背着我泡男人！臭丫头，怎么着？见着帅哥，话都不会说了？西月，我是悠然啊。臭丫头，回去我再给你算账。<笑>兄弟们，把人给我捆起来，回山寨。<笑>你，哎，别过来啊！寨主回来了。哈、啊，寨主，寨主没事吧？我能有什么事儿？你们把这位公子解开，我有事情要和他说。哦，你们小心点他可是有失心疯的。哎，郡主，我们有事相商，稍后就会给大家一个说法。四丫头，你也来吧。哦哦。哎，老天有眼，咱们寨主这次终于有机会嫁出。林希月，你要测有颗红痣，对不对？前年十月初一，你看上一个变戏法的，结了那人的戏法箱子。还有你，来住。你说你是傅悠然，有一件事绝对机密，你要是说出来。我就信，说好永远不提的。我说，我就不信。八岁那年，你在水底闭气装溺水，吓得我尿裤子了。你，女的，男的，姑娘，贵寨今日可接到一位长相甜美的女子。嗯、甜美？嗯，傻妞倒是有一个，穿着男装，贴两撇胡子，装男人的那个，那她可安好，还行吧。嗯，你能不能斯文一点？你到底还是个女子？谁说我是女子？我现在可是货真价实的大老爷们儿。怎么样，要不要看看？啊？我倒也不介意与你赤裸相对。你，流氓！哎，这公子长得真俊啊！哎、是啊，真没见。是啊，他就是好看。他奶奶的，你就按我说的做，十天内给我回来，听明白了吗？是。
，他奶奶的，开包间我都想什么鬼点子啊！我就是肥羊也不用这样吧。这位公子，今晚就和我们兄弟一起睡了。那本太子换了身体，该怎么睡啊？哎，来来，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他奶奶的，我这是遭了什么罪啊？肥羊睡我屋，和臭丫头一起，我我和这帮臭男人睡一起。嗯嗯，这位大哥，今晚怎么睡啊？你想怎么睡就怎么睡，你是安全的。我这身体对你做不了任何事。这个死老头到底想干什么呀？这位公子，哪里人？家里是做什么的？啊，在下棋子，家住临江，家中以饭茶为生，上无父母高堂，下无兄弟姐妹。哦吼！不错不错，两人都无高堂。不用考虑家族关系。什么？你个李佩珊，居然想把我嫁出去！我到底是怎么得罪你了？李师爷，今天一早怎么没见到副寨主和林小姐啊？他们二位一早就出去了，并没有什么交代。这两个死鬼，居然扔下我快活去了，重色轻友。你为什么一定要救他？他是相国之女，搞不好会导致我们两个山寨灭顶。来来来，喝酒喝酒，来了啊！再来一碗。哎，八九干啊！受不了了！你忘了那天晚上我们约定的事了吗？林希月，你他奶奶的跑到什么地方去了？去我们家接那个什么燕小姐。人呢？关着呢，估计明儿早上能醒吧。那你也不用去两天呀、啊，而且也不跟我说一声就走。林公子，林公子。你这样恐怕不好吧？啊啊啊！你们干什么？啊啊、你我抗议！为了债主的终身幸福，你的抗议无效。为了继承父业，忍辱负重，放弃了女儿身。其实你最大的心愿就是重新穿上红装。不忽悠死你，你怎么放我走？放屁！首先，用我的身体，麻烦不要用这么粗鲁的字眼。我既然代替了你。就要圆你一次心愿，重新穿一次女装。我的天啊，那衣服呢？嗯、呃，量体的时候我没有想到你裹着束胸，结果前胸的尺寸……你你看了？啊，没有。换衣的时候全是西月一手操办的，我是闭着眼睛的。林西月，我和你没完！傅悠然，你不是东西！傅悠然，你重色轻友，你不得好死！林小姐，您这样不好吧？我们也是不得已而为之，你也知道，我们寨主已经十八岁了，又是当山贼的，再不嫁，就嫁不出去了。你也得我们寨主考虑，不是？哼，我才不听你的！傅悠然，说好了一起嫁的，你想先走一步，没那么容易。春宫图，这是殿下，你终于来了，我好想你啊！我不认识他，你说什么？啊，我的意思是，这里不是一般地方，我们不能说认识。小女子认错人了，佩若，你终于醒了。啊啊啊、哎。太子殿下，我想死你了！看样子他果然是太子。哎哎、看样子他已经知道了。完了，他要真的是太子，那要是国师被小安子叫来，两个人换回自己的身体，他一定会报复我们的。天哪，看他什么拯救你啊，我的山寨！靠，就算你是女人，也得怜香惜玉吧。郡主，二号飞扬回来了。公子，你没事吧？你你怎么这么早就回来了？国师呢？我除了山寨往京城赶，没想到才一天就让人给劫下了
。不过那人自称是国师身边的人。对了，还给了我一封信，让我交给公子。怎么会这么巧呢？信呢？哦，什么意思啊？给你信的人有没有说别的？还好国师没来，我的小命和山寨暂时保住了。对对啊，他还没有说别的。他说，国师在十日前已经闭关，少则三月，多则半年。半年？半年？难不成让我顶着一个女人的身体回去继续当太子啊？公子，那人说下个月皇上寿诞，公子万万不能错过。这还让不让人活呀？这还怎么回去呀、啊？五、十、十五，如此无礼，把出去斩了！太子和傅悠然互换了身体，太子啊，居然变成了女的！<笑>一定得回到京城，还得把林希月、傅悠然那两个丫头带到京城，不能让傅悠然独自进宫。更不能让林希月独自留在山寨，不然身份不保。傅悠然，我大柱啊，如果你想让我跟你回京城的话，免谈。嘿，你干嘛？坐下。嘿、哎，这你你你你，寨主对齐公子动手动脚了。寨主和那小子商量，要不要把孩子打掉？都别喊了。赶快把谷歌找回来，越快越好。寨主那边，我先去看看。就算你真的是太子，我也不能和你回京城，到时候惹了祸又要算在我头上。等日后换回身体，你要找我麻烦，哼，我才不去呢。你到底去不去？还不去，不去就不去。啊？你怎么会？你以为把他藏在女婿里，我就找不到了？呃，我呃。啊！齐公子，你打算什么时候提亲呢？呃，提亲？完了，这下副寨主的清白算是毁在我身上了，我是跑不掉了。提提提什么亲啊？悠然虽然是山贼出身，但也是清清白白，你总不能尽想着始乱终弃吧？不是。你听我说啊，他其实他是……呃，山哥，刚才我们在开玩笑，我们刚刚在商议成亲之事。我信你个鬼，小骗老娘，你还嫩了点啊！不错，我们商量好了，明日就成亲，从此留在山寨。你也够狠，说得好。山哥，你先出去吧，我和齐公子还有话要讲。啊，毒妇。你果然比我狠，我没有狠毒啊，只是急中生智吧。你觉得不成亲，你能离开？不离开，朝廷迟早会找到我。你觉得你能保得住沈风斋？好像说的也是啊，可我总觉得哪儿不对。悠然，我能这么叫你吗？随你、啊。其实你是一个很善良的女孩。嗯、下个月我父皇寿诞。我必须回去。哎呀，我知道了。如果你愿意，待我们恢复原状，我会亲自替你择一门好的亲事，以公主之礼嫁出去。那我要找个有钱的。好像说多了。就你那什么谷歌，怎么老不回来？不回来就成不了亲，成不了亲咱们就走不了。我怎么知道？实在不行，咱们就跑。跑？那西月怎么办？把他一起带走，不然他会泄露咱俩的秘密。啊！好啊，你们两个重色轻友、不要脸的家伙，竟然想私奔！嘘，死丫头，你能不能小点声啊？我们再不走，身份证就不保了。你不要骗我，读书少。你知道他是谁吗？这，你是他，他是你呀。他是太子齐一北，就是我现在是太子齐一北。开什么玩笑！我骗你做什么？走，我们一起带你去京城，有吃的有喝的，还能见到你的偶像，还有好多好多钱。嗯，他的偶像是谁啊？关你什么事啊，臭丫头！再说我什么时候骗过你了？我们现在真的是生死攸关的时候，再不走就逃不掉了。不好了，不好了！飞
非常一号、非常二号、非常三号、三主、李小姐都不见了。太子殿下找到了，带走。哎哎哎哎，把他俩也带走。太子殿下，咱们先回宫吧。这两个民女没有身份，进不了宫。走。哎，慢点儿！悠然，怎么办啊？参见太子。他奶奶的，皇宫这么大，老娘又没来过，我哪知道哪儿是哪儿？太子殿下，皇后没有召唤我，我我先回去等你。去吧，去吧。你个死七一杯，老娘要是死在这里，一定拖你下水。啊？哼、嗯嗯嗯！我好像见过你。太子又说笑了。刚刚回宫，还没见过母后吧？母后，她也叫母后。这个人是齐北的兄弟，怎么来了还不进来？参见参见母后。起来吧，叶儿，快过来，我看看。叶儿，这怎么瞧着都瘦了呢？靠，曹帅了，嫁妆要少了。莫不是连日来赶路辛苦了？呃，是啊，是啊。叶儿啊，不要再跟母后置气了，母后不逼着你娶那叶将军的女儿了。哦耶，又干掉一个。怀王啊，你要是没什么事儿，你就先回去吧。原来你就是怀王啊！我终于见到偶像了，不枉我当了这么多年男粉。我可以问你要个签名吗？我是你的男粉啊？啊！义、啊、儿啊，你这次出走，你父皇很生气，再加上那个怀王在一旁煽风点火，现在的局势对你很不利，你可不要再出什么差池。什么意思啊？身为铁杆男粉，我可不能就这么轻易站队。什么煽风点火？你见着了吗？义儿，你在说什么？哦，不对不对，我现在是太子。啊，我的意思是，怀王他不是那样的人。母后，你想多了。一儿，你怎么了？怀王那是表面上宽仁大度，实则处处与你争强。他让你父皇重用他而轻视于你，长此以往，你那太子之位还能保得住吗？怀王得到重用，是因为他确实有本事；太子得不到重视，是因为他软弱无能。这怎么能把自己的过错栽在别人的头上呢？一儿，你身为太子，为何这般胡说八道？母后，如果我说如果，如果真的有那么一天。父皇决定立怀王为太子，你也不必太过难过。怀王宅心仁厚，将来必定会善待我们母子的。你疯了？你不是我儿子？不会吧？他怎么看出来的？这里没有照妖镜啊！母后，你怎么了？不要叫我母后，本宫没有你这么不知长进的儿子。靠！原来如此啊！看我必杀技！娘，玉儿，你叫我什么？娘。如果有一天父皇他另有打算，怀王继位了，那大晋就不需要再期盼新的明君了。怀王他本身就是招太帝呀、啊，论才能，孩儿自愧不如。所以，如果真的有一天，对不起啦，老秦，谁让我是男粉呢？也许上天就是派我来。嘿嘿。太子说的可是真心话吗？啊、臣妾恭迎皇上，儿臣参见父皇。起来吧。谢皇上，谢父皇。皇上，叶儿知道自己私自出宫犯下大错，正想着要去给您赔罪呢。太子所说的话，可是当真？太子殿下，什么事儿啊？慌慌张张的。太子殿下，刚才我去了国师府，国师居然运油去了，什么时候回来还不知道。然后有话就说，有屁就放。莫公子。就带着那个女大王去见皇上了。什么？啊，不错，福姑娘不愧是燕尘的义女，不仅学识广博，道理也看得透彻，可比朕的公主们强多了。哈哈哈！一儿，他奶奶的，原来老娘打扮起来这么好看啊！等将来回了山寨，我也要这么打扮。一日不见太子殿下。殿下可还安好？你说的女伴儿，原来是傅姑娘
，是啊，哈哈哈，哪知便放心了，哈哈，不会是父皇看上这傻妞了吧？你这眼神怎么那么像看儿媳啊？太子这是又看上我义妹了，莫不是也想让她成为太子妃候选人了？你是，哎，哎，这又是谁啊？这是你老师莫言臣之子，草民莫伟天见过太子殿下。哈哈哈！有空就和你义兄常来宫里转转，找义妹玩。你们年轻人，自然有话题可说。哈哈，这老家伙打的什么主意啊？伟天，朕最近做了一幅画，不如一同看看。啊，是。一儿，傅姑娘第一回入宫，你带她去逛逛。不要打扰我和伟天论话。哎呀，嗯，啊，你你你，太子殿下，啊，去，嗯，啊，哎，大姐，你这两天都去哪儿了？我要无聊死了。别急，我已经加紧寻找国师了，相信很快就会有消息。收好，这是给父皇的寿礼。话说，你那两个女人，尤其是那个叫菲儿的，居然还企图色诱我。你这段时间先不要缠着他们就好。好吧。话说，你这个太子妃真的有那么好吗？这么多人在抢。虽是无趣，但是光耀门楣，将来很有可能是伯母之尊。听着倒是不错，听着比我这个千金嫁妆强不少。哎，你说，要是太子娶了我的话，你答应我的那个千金嫁妆，是不是就可以省掉了？少来，你休想！怎么这图还有错别字啊？好像写错了，哎，对称一点。这样就好看多了吧？你的卷轴呢？太子不是帮你准备好了吗？不关你事。哎，没问题吧？嗯，有问题。<咳>殿下，这人，快去！到底什么事儿啊？今天有点眼杂了。可不能怪我，我昨天派人去找过你们，可是你们居然去游山玩水了。再回来宫门关了，我只能自己想办法了。儿臣偶然间得到一幅王之的真迹，特献给父皇鉴赏。这二皇子和你一样是书画，不比你的差。这三皇子赠的是香墨，纯手工自己做的，更具匠心。你这老四的礼物算不上出彩，关键就看你怎么说了。哼，关你屁事！顺便再告诉你，那幅字画糊了。什么叫糊了？太子，朕现在迫不及待，就想看到你的礼物。快去！啊！儿臣昨日出宫，途经一个村庄，恰逢当时村中最为长寿的老者过寿，村民们集全村之力，才凑得一捧稻米。老者十周之时涕泪齐下，儿臣以为这周必定是天下间最好的贺礼，否则老者怎会如此感动？所以儿臣今日斗胆向父皇献周，以表心意。哦，我赌错了吗？妈呀，谁来救我？大晋富庶天下，却仍有这些连稻米都吃不上的百姓。太子以周为礼，真是。用心良苦呀，太子殿下心怀百姓，用心良苦，实乃百姓之福。还好本寨主机灵，不然，哼！啊，我猜你不是来表扬我在寿宴上的表现。很聪明，那幅字糊了，是什么意思？反正我觉得今天的表现也还不错。富庸人，哎呀，好啦，字画就在这儿，你自己看吧。这上面为何会多了个黑框
，这个我当时太紧张了嘛，我一开始只想把它改一下，只涂一个字，那涂一个多不好看啊，而且又不对称，然后我就想把它改一下，结果发现还是不对劲儿，最后帮忙帮到底嘛，我就把它四周都涂黑了。你知不知道，只有死人用的东西才用黑框框起来？我当然知道了，这不是啊，反正我也尽力了。你知不知道？这百兽图上最后一个兽字不勾上去的意思是代表兽数无边、福寿延绵之意。傅庸然，我杀了你！哎哎呀！儿臣参见父皇。今日朕找你来是有件事想问问你的意思。太子妃的人选，一儿心中可有定论？太子选妃自然是要选出最为合适的人选。哈哈，一儿知道统观全局甚好。你对傅姑娘有何种看法？傅姑娘，这个恐怕……朕看，自从傅姑娘陪伴着你，你安分了不少。如果你也有意，不妨将她也列入候选名单之中。父皇，这傅姑娘的身份……这个嘛，凭你母后说，傅姑娘在楚国也是官宦之家，而且还拜你的老师为义父。朕觉得不可。庸人失态，请皇上责罚。傅姑娘为何高呼不可？难道是觉得太子顽劣，不堪为夫吗？庸人断无此意。只是自古儿女婚配，当听父母之言。衣服远在千里，如让老人家不远千里而来，悠然于心不忍，又恐误了太子婚期，所以……啊，这个你就别操心了。早在你抵达的第二天，朕就给燕晨写信了，相信他近日就可抵京了。什么？什么哎呀，能不能别转了你？这要是再找不到你父亲，我们麻烦就大了。哎呀，这可是欺君之罪。我们已经派出了不少人了，就算我父亲第一时间回来，也会回到王府吧。哼，你怎能随意出宫？再不出宫，我怎么被人卖了我都不知道。难道你早已有了心上人？也不算啦，但是比起他，我更愿意嫁给他。你说的。是怀，你说的是怀王，嗯，就是凭你也想给怀王当王妃？喂，我怎么了？你看看，要脸有脸，要胸有胸，哪儿差了？切，没脸没胸，那是板凳儿。你嫁给谁都行，就是不能嫁给齐瑞南。嗯，听说太子来了，死丫头，我想死你了。<笑>嗯，哎，你们都是属驴的呀，我们家的门踢坏了也是要赔的。你还嫌现在事情不够多是怎么的？让人家瞧了去，又是麻烦。办不到你说的事儿更麻烦。怎么样，本太子要封妃了，有没有兴趣混个良地玩玩？你敢？哎，你看那是谁？小女子代表所有男粉，向怀王殿下致以最高的敬意。二哥有所不知，这位是我出宫时结识的新朋友林希月。那不是莫兄和傅姑娘吗？一见到男人就跟苍蝇见到屎，也是与太子一起同行的嘛。二哥也认识傅姑娘，只是一面之缘。哎，你为什么不听从女大王的提议，让她嫁给怀王，给怀王扔个麻烦？父皇似乎有意将傅姑娘列入太子妃的候选之中。哎，没有那回事儿。不过，如果二哥中意她的话，我倒是可以求着父皇让她嫁给你。哼，一旦嫁做人。嗯，你是谁啊？在下莫燕尘。你是那个莫伟天的老爹？嗯，我事先说好，夫人不可能嫁给莫伟天。天儿完婚后，或许变得稳重，未能享受天伦之乐。大叔啊，我看你最多也就是个中年加壮年，装什么老人家？不如给那个莫小子找个后娘，你觉得怎么样？你有好的接收？我觉得我就有当后娘的前置。你们算计我
，老娘先下手为强。等我成了你老七的师娘，莫小子的后妈，哼！你个死人妖，变成男人还要勾引我老爹！嘿，住手！你胡说八道些什么？既然我找不到最理想的，挑一个自己看得最顺眼的也可以啊。你，嗯、所以你要尽可能详细的将你的身世告诉我们，我们也好为你寻找一个适合皇室的身份。你父亲是不是楚国人？自那我记事起来，就一直在神风寨。山哥和谷歌是从小跟我爹住在一起的。嗯，他们现在还带着楚音。哦，还有这个，这个据说是我娘留给我唯一的东西了，上面还有个“楚”字。原来是空的，这东西可不是寻常人家用得起的东西。你想干什么？我对自己不会下等的啊！你脖子上的东西，这个也是我爹留给我的东西，上面刻的不是花，是个字，是楚辞。你怎么知道？他的确和楚有关，不过不是楚辞，是楚风。竟然是他吗？大叔，难道你，你认识我爹？嗯，资金你小心收好，别让别人看到。我先去书房见皇上，至于傅姑娘的身世，我会尽力完善。其他的事情等晚上回府再说。嗯，吉祥如意，富贵双全，家传万代，和和美美，早生贵子，喜悦多子多福。你比最好。给我老实一点！你你，哈哈，太子殿下，你这是等不及了呀！你有完没完？你就不能给我留一点幻想的空间？啊？幻想什么？你嫁过来，谁跟怀王去成亲啊？嫁给怀王？我早就说过，莫燕尘的阴律是不能嫁给怀王的。为什么呀？因为莫燕尘只能支持太子。你的愿望不是想当太子妃吗？是啊，我的怀王。你今天已经是我的人了，还想着怀王，找死！啊！怀王一直是我的偶像，能嫁给他当然最好。不过，混个太子妃也不错。关键就是……关键？你还有什么瞒着我？我跟怀王说，皇上会将傅姑娘许配给他。结果，你说怀王会不会？什么？你平白无故给我惹了个麻烦，我也不想嘛。谁让你们都瞒着我？怀王以后只能在梦里相见了。悠然贪睡，让母后久等了，还请母后责罚。你们过来了，你们刚刚也听见了，薛良帝奏的一首好曲，哪里？天文太子妃是当代大贤之一女，想必造诣更深。好你个良帝，老娘第一天你就给我出难题，老娘只会谈棉花。好在今天不是我。母后，太子妃所奏之曲，尚能入耳否？别说，这老七弹的还真有一套。要是本尊，完蛋大吉。太子妃神乎其技，宣宁自愧不如。悠然，你今日让本宫大开眼界啊！燕尘的女儿自然不同凡响。儿臣参见父皇，恭迎皇上。父皇过誉了。国师想见见义儿和悠然，朕便把国师带到了紫怀宫。皇后不会介意吧？皇上。国师乃超脱世俗之人，自是不会介意。速请国师进殿。太子，太子妃殿下，玄色有礼了。国师，我还有一事不明，还想向您请教。太子殿下，新婚燕尔，可还安好？他都跟你说什么了？时机就在身边，需用心体会。就说了这个，咱们都快体会一个多月了，亏得民间把他说的好像天上神仙一样
，屁大点事都解决不了，还整天蒙着眼睛装腔作势的。国师一定知道解决办法，现在我不方便出宫，你立刻前去国师府问他个明白。哎。那，啊，哎哎哎哎，你又置我急于此事，你还跑去喝酒？嗯，国师怎么说？我去找国师。那个管家说，他跟一个什么贵人参加了个寻宝活动，也不知道什么时候回来。我想着，反正也没有什么进展，我就去找了那个墨小子，还有西月。你是说你压根没见到玄奏？嗯，没什么事儿，我先睡了啊。你还想睡？你是找死吧？哎哎，谋杀亲父！这个不靠谱的国师。又失踪十日了，这婚嫁马上就结束了，难道让傅悠然这个女大王替我去上朝不成？太子妃也想舞上一曲吗？什么鬼？什么鬼？这竟不知悠然对舞技也有涉猎。没想到老齐还会舞技，这个男人不一般啊！哎，这个坑好深呢、啊。怎么了？太子妃刚才不是和我说，想和燕良帝比试一下武技吗？既然如此，悠然就速速舞来，正要看看燕晨要教出一个什么样的十全太子妃。完了，老七没有这个本事啊！没有金刚钻，你揽什么瓷器活？我没说话。悠然，你想舞什么？我舞。什么？舞剑。舞剑。<笑>好。速拿剑来！悠然，刚才多亏了你，不然母后大人过誉了。这都是我应该做的。悠然啊，听闻太子与你大婚后，就再也没有去过两位良帝那儿。母后。你到底是怎么安排的？这么多天一点消息都没有。我已经让莫小子去盯着了。不行，我不放心，我们还是自己去看看。嗯。哎哎，果实，快快快快快！来顶草帽。是玄色。在下恭候多时，你到底能不能解决？给句话。二位可体会到时机了。什么时机？我也不知道，不知道在这装神弄鬼什么了。我只推出此事与太子妃有关，但具体是何原因就不得而知了。或许是一件东西，又或许是太子妃本身。你的意思是有一种媒介，让我们变成这样？不错，我夜观天下，最终只推算到太子妃身上。但此事关乎我大晋将来的国运，玄奏不肯轻视。这种鬼话你也编得出来？你看都看不见，夜观天下，这当真是上天的安排。有异象发生，便要占天时、地利、人和。别说不知何时才是真正危机，就算知道，又怎能轻易把握？那要到什么时候你知不知道？只要能找出使你二人互换身体的媒介，我便自有办法解决。哦所以那媒介是什么东西啊？那日我见到太子妃之时，并未发现太子妃身上有任何能量波动，所以那件东西可能是暂时被封印，或者是能量消耗过度。这是什么？能使媒介能量增加，发挥出最大威力的东西，只要将此物涂在媒介上，午时与子时放在日月之下吸取精华即可。不过，三日内有效。如果没有效果，就要等到明年。明年。明年。不是你的话，那就是你身上一件从来没有离过身的东西。除了我之外，没有离过身的东西就是紫金了。不对，紫金有问题。菲尔有问题。菲儿有什么问题？他下午还来找过你，不就是要跟你拉拢关系吗？就是这个问题。下午他和我说了一大堆，有意无意的问我
皇上曾有意将我许配给怀王，哼，搞得像和我是闺蜜一样。嗯、然后呢？李二啊，怀王指婚的事情，你和谁说过？我没和谁说过呀。所以，菲儿是怀王。好像真有点名堂。说真的啊，菲儿到现在只是你的猜测，万一你猜错了呢？子时到了，所以没什么反应啊。算了，来给你带上。哦，这个好，以后让玄策多配一点，留着保养也好。哎哎哎！你的脸怎么也黑了？这可、个、怎么办啊？啊，不好了！殿下，殿下，谁让你过来的？殿下息怒，是香凉园，菲儿，菲儿她怎么了？香凉园落水了，落水了。不用行李，先找人。那边呢？那边找了没？哎哎，那那那。中间，去笨蛋，来来让开！太子不可！<笑>快醒醒！惊不惊喜？我们换过来了啊！哎，疼！我们换回来了啊！哎，别急，不是在做梦。小安子他们还在外面呢，在兴奋也不能这么叫。为什么还这么黑呀、啊？这才两天，明天他就好了。对了，你怎么知道这么香妆有用？我哪里知道？可是压根不会游泳，我要是把他救上来，不引起别人怀疑才怪呢，所以才撞了你。哎，傅有人复活了！哎，复活了！齐、啊、北，复活了！<笑>儿臣参见父皇母后，悠然呢、啊？启禀父皇，悠然已经痊愈，只是太医嘱咐说不能见风，到底是怎么回事？启禀皇上，此事皆由宣宁而起。宣宁约了梁元，在湖边赏月饮酒，谁料梁元跌入湖中，太子妃殿下为救梁元之才。我们人类是都是废物，你身为太子，岂可为一个梁元去冒险？还连累了太子妃，莫燕尘，莫为天求见。你先起来吧，先饶了你，等我见了你师父，看你怎么交代。是，臣莫燕尘，臣莫伟天，参见皇上。上，起来吧。悠然，你没事吧？谢谢义父关心，悠然已经没事了。啊，何事啊？莫公子可是见到了太子妃殿下的脸？悠然的脸怎么了？启禀皇上，太子妃殿下面色漆黑，昨晚轩宁看到的时候也吓了一跳。什么？义儿，这是怎么回事啊？这母后大人不用担心，这是国师大人送给悠然的养颜之方，洗之不去，未免金价，才不敢面见皇上皇后。你们这帮丫头，年纪轻轻，养什么颜呀？皇上，我倒是很想瞧瞧，要不你和莫先生先一驾，叶儿和韦天也出去，让我们娘仨好好聊聊。那也好，恭送皇上。来，快过来坐吧。我当是什么样子呢？这不是和海藻泥没有什么区别。不知效果如何？这个方子最少得黑上三天。这，哦，不如儿臣让国师配一个不会黑脸的方子，到时候献给母后。如此甚好。只是，那就麻烦你了。母后跟我还客气什么？等我脸一好，我就马上出宫找国师。到时候母后用完，定会把父皇灭的团团转。这孩子净胡说！这下我还不光明正大出宫？太太子妃殿下，什么事儿
，说：“听说皇后娘娘对向良园落水一案还有疑问？疑问？呃，这昨夜在湖边只有他们二人，所以……所以是薛良娣吧？”悠然，长信宫的总管，要不要换个人？哎、啊，殿下息怒啊！看来你这两年跟向良缘相处的很好，想让太子妃替他出头。嗯、哎，奴才不敢，奴才再也不敢，殿下饶命！我是。悠然，皇宫里水太深，这件事情就交由母后来定吧。这是什么？这是我的私人财产，让开！不让！啊！原来在这里啊！你知道这是什么吗？当然是花瓶净瓶了。哼，这是我的夜壶。咦，这又是什么？这绝对是我的，是宣良帝送给我的。我看看。游人到底怎么样了？回皇上，太子妃的腰只是轻度扭伤，短期内进行房事，以后尽量也不要这么激烈。嗯，好了，下去吧。是。<笑>皇后，既然没什么事儿，咱们先回宫吧。依儿，你要好好照看悠然，再有什么事儿，小心我收拾你。菲儿怎么样了？应该是被打入冷宫了。菲儿好歹跟了你这么久，你就眼睁睁的看着他去受苦啊？现在想来，当初他进宫就是一场阴谋。就算我今日相信了他，他也一定会成为母后的眼中钉。况且皇后那边……嗯，我说老齐，今天这么早就下朝了，这要是还不退色，我非杀了玄策那个老骗子不可。喂，我说老齐。你是疯了还是傻了？还是我的脸上有什么东西吗？你的脸，你的脸是我的脸啊！我的脸，这是什么地方？喝茶地方？呃，这是一群勤劳的妇女解决男人身心寂寞的工作场地。青楼，呃<咳>，想占老娘便宜啊！臭丫头，我是傅悠然，换回来了。你怎么抽花魁了？不是你让我回安阳几天吗？谷哥和山哥都不在，神风寨也关门了。看完我爹后，这不是想你了吗？就又来京城了，结果就被他们骗到这个鬼地方了。不生气，不生气，不生气。啊太子殿下连去了清雅园十多天了，太子妃刚才去，没了解到什么吗？那个死七一百就是在气我，假装去了十几天，但每天晚上都回书房睡。那你还帮燕良帝摆脱困境，就不怕得罪了皇后娘娘吗？或者是失去了太子殿下的宠爱？母后压根就没想为难燕良帝，只是不想理他罢了。一旦燕尚书的态度变了，那他自然就。第二，太子原本对我就没有什么宠爱，何来被夺走之说？况且，哼，我另有打算。傅悠然，你干的好事，你怎么能教唆佩若那么做呢？等到明天，他将会成为宫里最大的笑话。吃春药无济于事的是你，笑话也笑话你，关他什么事？他，他把那药自己吃了，然后自己在那跳了半天的艳舞。他太猛了，我给他那药师想用在你身上，没让他自己用。再说了，我给他药的目的也是想帮你，谁让你不行？我没有不行啊，你没有不行，那为什么不与燕佩入圆房？那么香艳的表演，还是无济于事。那我就让你看看我到底行不行。哎哎，我刚刚又在河边看到了死尸，在那边呢。
叫你们有什么用？两个人看不中一个太子吗？给我滚下去！这也没什么可怕的，皇宫不就是这样吗？我早就见怪不怪了。这件事发展到我无法收拾的地步，先是燕佩若的宫女被发现溺死在池塘，接着皇后娘娘对燕舞事件大发雷霆，传说给药的居然是薛薛宁。太子不行了，传闻也满世界都是。嗯，嗯太子殿下，真的不是我，不是你，还有谁啊？奴才。放心，我不会杀人的。谢谢太子妃殿下。不过我见你一次，打你一次，等你有记性为止。不要啊，太子妃殿下！啊、我与燕佩若与那宫女素不相识，太子妃明察，怎么会下药？这是我从家里带来的礼物，请太子妃收下。你不求我什么事吧？不求的话，小丸子收下。定是薛薛宁先收买了平儿，又害了平儿，意图加害于我。这也是我从家里带回来的礼物，请太子妃收下。你也不求我什么事儿吧？小丸子收下。没有谷歌，没有山哥，没有兄弟，没有林希月，也没有老齐。只有我们两个，哈！默默清寒上小楼，小樱无赖死穷秋。淡烟流水画平庸，自在飞花清似梦。无边私语，细如愁。宝莲闲挂小银钩。人人都道皇宫好，吃穿不愁用多好。谁料一群贼婆娘，勾心斗角，将人嚷。你就是在愁这个呀？是啊。他们下午都来找过我了，嗯，我不能喝了。你醉了？嗨，差一点就醉了。在我心里，大寨主可是千杯不醉的。酒不醉人，人自醉。你既然喜欢我，从今以后便只能拥有我一个人。休了你所有的妾室，不准再看其他女人一眼，并且为我做牛做马，心中只能有我一个人。你能做得到吗？你已碰过我的身子，若是不答应，我没有不答应，我只能对你不客气啦。好、啊，好、啊啊，一、二、三。好久没练功了，敢骗我，这就是最轻的下场。看起来很普通啊，住着谁啊？老七其中一个小妾，你这个太子妃没少受气吧？他倒是敢，你不知道，他和另一个小妾闹得很厉害，还出了人命。这样的蛇蝎妇人，老七能要吗？两个弃妇，我才懒得理。真惨，才嫁过来不到两个月，就成了弃妇了。最惨的是，他们两个还是姑娘，就变成弃妇。难道老七他真的不行？缺你的你才不行，他正常的很，不知道多正常。你你不会失身了吧？失你个大头啊！你看上老七了？这个问题很严肃，我得好好想想。啊、怎么了？有问题？他
他们两个要是联手了，那对付的不就是你了吗？切，本小姐要是出手，立刻把他们的联盟打散。切，就吹牛吧，你等着看吧。小安子，有请燕良帝。你还记得他是谁吗？林林小姐，还请太子妃千万不要将我被山寨掳走一事说出来，否则我在这深宫就更加无法生存了。我和薛良帝相约，暂结前世，一一笔勾销，然后团结一致，对抗外敌。外敌？听说太子的表妹顾倾城要回来了，她是太子的初恋。于是薛良帝让我配合他，让顾倾城对付你。薛良帝，这是国师给皇后娘娘准备的美颜丸。我特地留了一点给你，感谢太子妃殿下的厚爱。我听说薛良帝最近和燕良帝和好了，是燕良帝怂恿我，想和我一致对外。哦，想和我斗，他们还太嫩，棒！说，你是不是去殷家宫见过齐云南了？干嘛？审问我？来，进去再审，别再去陪你那个老情人了、嗯。干嘛？发脾气啊？莫名其妙，像你不准说那个字儿。要是我跟你没完。好，你不像个娘们儿，像个男人，行吧？你还是去见你的表妹老情人吧。哼，被我抓到你和怀王搞在一起了吧？快说。你跟怀王进展到什么地步了？哪有什么进展啊？他对我始终那么客气。我看我是没戏了。你呀、啊，那些个王爷太子啊，娶个老婆麻烦的很，第一关你就过不了。身份，那有什么难的？你都成太子妃了，还不许我当怀王妃吗？不然我认你当义母得了。去去去，我这太子妃也没几天好当的。等你这件事完了，我就出宫。出宫？你真的想好了？我本来就不应该出现在这里，现在倒好，还是人家好事儿了。哼，我倒不这么看，我觉得老齐对你还是有那么一点意思。嗯，让我想想吧。你这又是在做什么？收拾我自己的东西，都是为我专门定制的。一天到晚没事找事有件事儿需要你帮忙。什么事儿？找孟伟天进宫一趟。怎么了？你一定要走。晚上过来，咱俩喝个散伙酒。看招，说。为什么这么晚回来？快说！我知道你舍不得我，我也舍不得你。这个真的管用？太子妃放心，肯定管用。咱们先喝一杯。嗯。你喝酒了？你明知道我晚上有节目，还跑去喝酒？跟谁？顾倾城吗？这么着急喝酒庆祝，连明天都等不了吗？胡说些什么？不生气，不生气，生气只能气自己，气自己失了命，旁人全都没咋地。没事了，咱们先喝一杯，咱们先喝酒。我有话要对你说。我也有事要跟你说，不过不着急。我们先喝完这杯酒，等一下一起说。来，萧伟天来过吗？是啊，不是你找他来的吗？你真的决定了？这是早就决定好的。来，我们还是先喝酒，别洒了。嗯，这酒绝对有问题。来，先干了这杯再说。这酒里到底加了什么？<笑>你。现在有什么感觉吗？什么感觉
，有没有热热的、麻麻的？好像有一点。对了，悠然，自从我们成亲之后，还没有喝过交杯酒。啊哈哈！来，我们再喝一杯。怎么这么热、啊？很热的话，那我替你更衣吧。你就要走了。你知道我舍不得你，我喜欢你，所以我尊重你的选择。小安子。把门给我锁好，不许太子妃出门。啊？怎么？小安子，你什么意思啊？不想混了？主子，这不是我的意思呀，我也不敢啊。废话少说，把门给我开开！小安子。你来干嘛？去去去！你吃错药了吧你？你悠然一心为你出宫，你却整日留恋这烟花之地，你可对得起他？这是我的产业，我不在这还能去哪？况且他出宫与我何干？你也不必再掩饰了，你们的事情我已经知道了。悠然呀，他应该会同意我继续这样做下去。你不要再做梦了，从此悠然和你再无关系。她是我的太子妃，永远不会改变。其实我也很好奇啊，你跟傅园之间到底发生什么了？我跟他已经有了肌肤之亲，你不必再借他出宫，跟着你，他迟早会伤心。那你怎么知道他的意思？万一他是想出宫？不可能，我不会让你带走他的，我会用一辈子陪着他。<笑>他真的给我下春药。你说呢？他的确是想走，但是他心里有一个放心不下的人。傅悠然，你个傻丫头，竟然想玩弄我，和一走了之。嗯。哎，你去哪儿？回宫找他算账。给太子妃殿下请安，起来吧，谢太子妃。今日月华良缘来我这儿有何贵干啊？月华是来给太子妃殿下道歉的。道歉？昨夜太子殿下突然上我那儿去，我还没来得及禀告太子妃殿下，我们就什么？嗯、谢谢姨父。我觉得还是叫老莫亲切一点。我已经通知宫中，叶儿一会儿便能赶到。我不想见他。你们之间到底发生了什么？你想放弃他？在他心中，从未有过我的位置，我也从未真正拥有过他，何来放弃一生？悠然，悠然，你怎么了？你知道吗？我都急死了。你会急死吗？顾青城走了，燕佩如和薛宣宁心怀不轨，你还有了月华。月华，又跟他有什么关系啊？那天晚上，你不是在月华那里？你胡思乱想什么呢？那天晚上，我得知这顿散伙酒，我不敢面对，就跑到月华那里，喝了杯酒，不知怎么，然后就醉了。那月华跑我那里说这说那，这个贱人。宫里人那些招数，你又不是不知道。什么？你
。哎呦，我们是正式夫妻，不像某些人，名分未定就天天跟人家粘在一起。亏我为你急个半死，结果真没良心。他对你怎么样？我不知道该怎么形容，他好像对谁都是那个样子。他不是常常找你，以普通朋友好一点点。不算什么大进展。我正式问你一句，你到底喜不喜欢他，想不想和他共度一生？虽然我经常嚷着要做王妃，可是他是怀王，我只是一个小山贼。那你想怎么样？所以我已经决定卷包袱走人了。那他知道你要走吗？没想告诉他。你，你怎么在这儿？我见你一人钻进小巷中，怕你出什么事。我还以为我被什么贼人盯上，就想找个没人的地方把他，没想到是你。没事就好。对不起啊，弄断你的簪子，我陪你。你刚才在店里说的是什么？我也不太清楚，这么大，紫色的，刻了一篇楚楚什么的来着？你在哪儿见到的？是傅佣人的家传之物，一直在他身上挂着呢。佣人，你这个传家宝到底是个什么东西啊？我哪里知道？我可不想碰它。我不想哪天又跟谁来给您换互换。人家跟我说，这上面刻成这个样子，要用比牛毛还要细的毫针。也不知道这紫晶是哪位大师的杰作，你就没问问怀王是怎么想的？我也不知道。事已至此，问多了反而破坏我们的关系，这样也挺好啊。珍惜现在的时间吧。想什么呢？卷子发呆。待怀王过完寿诞，西月就走了，我得算算日子，备份厚礼给他。这样也好，他最近低调了不少。西月走了也挺好。这样，您不会因为我与齐瑞南的关系闹得不愉快？有没有这么严重？齐瑞南就这么想做太子吗？他不是想做太子，他是想做皇上。<笑>太子妃别来无恙。怀王殿下来找我，不会只是想来问候我吧？当然不是，今日约你前来是想和你商量一件事情，西月的婚事。你到底想说什么？我想先知道，为了西月，你可以付出多少？全部。我可以娶她为妃，不过有条件。什么条件？你的紫金坠子。你到底有什么目的？那块紫金大有来头，在你手中并没有什么用处，但对我来说大有用处。你就是为了这个才想娶西月的吗？如果你不喜欢他，就不要再招惹他，让他无端伤心。没有我，你觉得他此生会快乐吗？况且，谁说我不喜欢他？还有三日便是我的寿辰，在这之前，我希望听到你的答案。在你同意之前，不要对任何人说起今天之事，包括齐一北和西月，否则，西月会伤心的。这么着急喊我来，是有什么事吗？如果怀王想娶你，你会开心吗？倒要看他为什么娶我了。如果是他真心待我，那我自然是开心的。如果不是说如果，他有某些目的呢？好啦，别开玩笑了，我们之间是不可能的。悠然，其实我挺羡慕你的，老齐是个好男人。下次回来，我要看到我的小外甥。你们要努力啊！什么皇太女？这也是我为何没有向你道出实情的原因。因而身为大金太子，不易卷入他国皇室的争斗。现在楚国内乱，又没有皇室后裔了。如果让厉泽知道，必将设法将你接去，以致楚国继位。将来与大金难免会有摩擦之处。这个小小的紫青，竟然代表这么多。
，玉福不说，或许还有另外一个原因，让楚国再乱烧个几年，这样大清就不用随时提防汉楚的袭扰了。说来惭愧啊，不急于退，便不问朝事了。如此说来，怀王想要这块紫晶，他是想去争夺楚国的王位。怀王没有直接索取紫晶，反而让你交给西域，到底是何用意？他。难道是想让西月？他得到了紫金，随便一人便可冒名顶替，为何偏要西月假扮成王的女儿？西月一旦知道实情，是绝对不会这么做的。他说：“他说他要娶你，凭什么知道啊？”我是昨天才听说，祁瑞南一早就向父皇请了旨，如果你同意，父皇就下旨让你们完婚。怪不得他说会安排好兄弟们。我爹他也会安排人接近京城，随便换个良家身份便可。哦，西月，你先出宫去陪怀王吧，我有些事情想找义父商量。我所担心的事情全都发生了，林庭寨的四十余口人全部被杀。紧接着，赵太帝给怀王祁瑞南和林希月赐婚了，而我得知这一切，大病了一场。新年过后。林希月终于知道林庭寨已被剿灭的消息，她没有哭，也没有闹，只是失魂落魄的来到宫中。当天夜里，我们抱头痛哭。我从那天起，身子竟然奇迹般的好转了。而林希月再不提此事，专心准备出嫁事宜。二月二龙抬头，林希月终于嫁了。太子妃殿下。月华恐怕无法离宫了，离宫，这是我给你的惊喜。月华恐怕无法离宫了。不要忘了你之前答应过我的事情。我也是这几日才得知，我有身孕了。我也是这几日才得知，我有身孕了。这个就是你给我的惊喜？当然不是，你胡说什么？自从我回宫，我何时与你亲近过？太子殿下，自打婚后。便对我们形同陌路，而今竟然连自己做过的事情都不敢承认了吗？殿下，当真就这么惧怕太子妃吗？住口！当初要你选，不愿离宫直说便是，又何须假意答应？答不答应，皆为自愿。你既不愿离宫，留下便是。如此出尔反尔，岂非叫人疏离于你？我没有出尔反尔，我做什么这么激动啊？小心你的孩子。你既然喜欢我，从今以后便只能拥有我一个人。修了你所有的妾室，不准再看其他女人也并且为我做牛做马，心中只能有我一个人。你能做到吗？那是什么时候的事？去年十二月初八，太子到我那里饮酒，席间月华，那天你谎称病了，我去看你，席间与你共饮了几杯。后来我身体不适，我们行了不到半个时辰就离开了。我何时与你亲近过？殿下当真这么绝情？不肯承认当日之事了吗？悠然，悠然开门啊！你开门让我进去啊，悠然，悠然，还有大吗？殿下，我这儿就只有一个。那天晚上，我和太子大干了一场，齐北被我揍了。不过他活该，他也没敢说什么。接着十天后，薛宣宁和燕佩若实现了自己的承诺，传病假死，悄悄离根。母后也是来参加月华良缘设的晚宴吗？为本宫设的宴，本宫怎可不来？为您设的宴？是，娘娘的寿诞将近，月华良缘想提前为娘娘庆祝，特地亲自前来。殿下竟然不知道吗？倒是通知我来赴宴。可是却没有提及母后庆生之事，韩梅，你去找一件宫女的衣服给太子妃换上。一会儿你跟在我后面，不要抬头，我倒要看看他要干什么。居然敢把本宫也算计进去，自以为怀了孕，谁是主子都不知道了吗？皇后娘娘，怎么太子和太子妃都没来吗？啊，太子殿下差人来说有些公事要办。估计宴前也会到来的。至于太子妃殿下，可能是心情不佳
。托人说，今日就不来了，心情不佳。那你可曾告诉他，本宫今日会来？月华岂敢不说？那就是他不懂礼数了。一儿给母后大人请安，坐下吧。谢母后。月华，我问你，你说太子妃心情不佳，不愿前来，是因为你呢，还是因为存心跟本宫作对？母后，尤然不是那样的人。我把你赏给太子，原是看中你温婉贤淑，没想到我也有看走眼的一天。我再问你一次，去太子妃那里，你究竟怎么说的？皇后娘娘，月华确实是和太子妃殿下说明了，今日之夜是为了皇后娘娘提前庆生而设的呀。谁去说的？奴婢，奴婢确实转达了梁元的话，那就奇了怪了。有人前来时，本宫就在太子妃屋里，可你说的和他说的不大一致啊。是你擅作主张，改了月华的传话吗？不，奴婢没有。大胆，竟然敢做出这样的事情！来人，把他给我拖下去，放死！母后，他是带人受过，罪不至死。既然太子妃为你求情，本宫就再给你一个机会。启禀娘娘，梁元让奴婢去请太子妃的时候，特别嘱咐不要说明今天皇后娘娘也会来。菲尔那件事的时候，我以为你胆小如鼠，毫无主见。如今看来，竟是我看走了眼。启禀娘娘，奴婢还有事禀报。什么事？你藏的什么东西、啊？这是十二月初八那晚，月华梁元在太子的酒杯中下的药粉，梁元将剩下的半包药粉倒入炭炉之中。奴婢趁梁元不注意，抢来一些。你留着这个作何作用？奴婢怕自己有朝一日走了文双姐的老路，总想着留个心眼，以后总能保住自己的性命。文双是谁？文双姐一直侍奉在清雅园内。天良帝在饭食中吃到不明之物，继而失去理智，在太子殿下面前失状。而后，文双姐就便被发现，溺毙池中。文双姐在去清雅园前，与奴婢一样，都是侍候在云郎阁的。平蕊，你到底想说什么？他想说什么，自然会说。你急什么？月华良缘，平日里与我们亲如姐妹。奴婢是万不愿这么想的，但事实如此。薛燕两位两弟都是聪颖过人，岂会不知文双杰意思？他人都会被牵连进去，都会成为怀疑对象。如果他们明白这些道理，便不会对文双杰下手。那么文双杰的死，那就是另有其人了。让他们两者为敌，其他人从中获利。是啊，奴婢就是想通了这一关节，才会对梁元的行为。特别留意，你这是什么药？奴婢不知。那日太子被扶到屋中休息，奴婢曾附耳偷听，可半天并无半点声音。奴婢以为是娘娘要谋害太子殿下，吓得不敢出声。可不过半个时辰，太子殿下居然醒了过来，安然无恙的离开。但奴婢知道这药粉中定有秘密，故而贴身收藏。你说的可是实情？事到如今，奴婢并无半点虚言。你们都先下去吧，母后。怎么了？我再问你一次，你曾说听过房门，门内毫无声响，可是实话？奴婢并无半点虚言。此事你可跟旁人提起过？奴婢不敢声张。很好，你先下去吧。你倒是能忍，翻云覆雨之事还能这么消停？你怎么了？你又瘦了，我早该知道，不应该跟你说那么多。悠然，你是不是在怪我？明明知道一切，为什么还着急嫁给他？我本来就打定主意不告诉你，可那天晚上你哭着来找我，说林天寨没了，我终究是没忍住，告诉你实情。那里是我的家，我不能任由他就这么没了，我要报仇，只有嫁给他。我才有机会报仇，我早该想到的，是我对不起你，我该怎么做？不要阻止我便可，我不会。你说的对，这是命，没人能阻止得了。这几天
，有几个楚国口音的人经常入王府。我觉得他要行动了。等到楚国使者正式来时，我要在天下人面前说尽他所谋划的一切。我偏要让他在即将摸到权势的地方摔下来。我要让他胜败，名利。这就是最后一批了吗？你确定他在里面吗？奴才这里有名单呢，错不了。来人！你就是小福子，是啊，长得像太子没什么问题。你跟月华，你居然把人这样就废了，<笑>不然还怎么样？不过还真解气，就要打你。你，我怎么觉得你有什么心事啊？楚国打乱，明天到晋来借兵，他们还要见你。金皇陛下，我在楚国听到一个传闻，不知道是真是假。天下奇闻甚多，不知楚相听闻的是哪一件？我听闻贵国怀王殿下无意间得到一件宝物，而这件宝物与我大楚有关。月儿，何有此事？启禀父皇，此物并非儿臣所有，是儿臣的王妃之物。陈，陈竹谦。厉大人所说的，可是此物？嗯，没错，这正是楚风。这是我二十余年前做的，一个楚辞，一个楚风。当年此物为成王所有，而如今成王的女儿。瑞儿，这紫金既是你王妃所有，莫非她与楚国有着莫大的关系？是啊，王妃的父亲可是傅宣吗？此物是太子妃殿下赠云西月的，紫金的真正主人是大晋的太子妃殿下，怎么回事啊？这怎么办呢、啊？怎么了？难道另有隐情？戏不对。不是应该齐瑞南说林希月就是成王的女儿，然后林希月再绝地反击，让齐瑞南一败涂地，最后完美的谢幕。像，很像。前面太子妃殿下的父亲，可是傅宣。我我不知道啊，那东西其实我。有人说过，父亲曾在楚国任职，现在是楚国的成王。不，不是我。那天从那时起，我就什么都记不得了。只是后来一北告诉我，证实了我的身份。对于出兵楚国与否，真真很厉害。他们坚持让我回楚国，可是我不想放弃我到手的幸福。一北怎么可能随我回国？没想到一北也劝我回国，在所有人的压力下，悠然愿意入楚。那好，三日之后，我大晋出兵十万。随你入楚，悠然，咱俩都被那小子唬了。悠然，你此次一去，便不知你有没有机会回来。至于义儿，他是不能随你入楚的。那三日，我太忙了，因为太多太多的不舍。你想干什么？我，我想跟你生个孩子。你的打算我很清楚，不过你的算盘也没有打响。老七不会跟我入楚的，他会继续留在大晋做他的太子爷，而你只能继续做你的怀王殿下，少的只是无足轻重的我而已。无足轻重，这是你给自己下的定义吗？不如我们打个赌吧。赌什么？赌他会跟你一同入楚。他不会，父皇也不会答应的。比起你，我更信任他。为什么这么做？你说哪件事？少跟我装蒜！我真有些同情我的四弟了。你到底怎么想的？你不觉得由你入楚是个最合适的选择吗？我原来也是这么打算的，不过后来发生了一些事，所以就改了主意。什么事啊？若不是你在西月面前胡说八道，他就不会不信任我。如果你没有做那样的事，也轮不到我来说。那些都是西月的家人，你
你难道让我眼睁睁的看着他与杀父仇人同床共枕吗？你根本什么都不知道，他的痛苦都是你给他的。我真庆幸，你让你离他远一点，这样他会好受一些，不会伤害他的。不行，我不会让他留在你身边。你喜欢权势是吗？好，现在你得到了，咱就放了他。我说，不要管我的事，听不懂吗？哼<笑>。大事不好了，王妃不见了，只留下一封给太子妃的信。没有我的吗？没有。太子妃殿下，时辰到了，我们该走了。太子殿下，不来了吗？是怕分别吧？不见，也许最好我会找到你的。孟伟天那个死小子呢？叶夫人他陪我去楚国，只醒了大半日了也没见着他。莫公子身体不适，不知在哪家车里休息呢。这个莫小子，我非得收拾他不可。殿下，莫公子晚上请您到他的房中，有事相商。这小子反了天了。你到底给小安子下了什么咒？在宫里谁也没现在这么明白规矩。你玩什么花样？今天给我丢大人了！再不老实，小心我让你有去无回。我今天出来也没打算回去。你你你你你说什么？你这莫伟天呢？他呀，大概在我的东宫里假扮太子。哎